விட்டு பிரிந்த டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை வெளிப்படுத்தும் அளவில் அதை ஆழ்வாக உணர்ந்து அமைதியாக உட்கார்கள் இந்தியாவின் தென்கோடி மீனவ கிராமத்தில் சிறுபான்மை மதத்தை சேர்ந்தவராக ஒரு வறிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கனவுக்கும் எட்டாத வகையில் அவர் இந்தியாவின் முதல் குடிமகனாகி தமது வாழ்க்கை பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு அதே மண்ணில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டு உங்கள் பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக மாற வேண்டும் என்று அவர் சொன்னதற்கு அவரே சான்றாகிவிட்டிருக்கிறார் உழைப்பால் உயர்ந்த மாமனிதர் வானியல் அணுசக்தி ஆகிய துறைகளில் ஒளிரும் நட்சத்திரமாக சுழல்விட்டவர் கருணையும் நல்லெண்ணமும் நிறைந்து ததும்பிய மனித நேயர் கரைப்படாத கரங்களுக்கு சொந்தக்காரான அப்பழுக்கற்ற அரசு தலைவர் கர்மயோகி தமிழ் பற்றாளர் என்ற அனைத்துக்கும் மேலாக மக்கள் ஜனாதிபதி பீப்புள்ஸ் பிரசிடன்ட் என்று அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டவர் இந்திய திருநாட்டில் வரலாற்றில் பதினொன்றாவது குடியரசுத் தலைவர் அவர் ஆனால் பத்தோடு பதினொன்றாக இல்லாமல் தனக்கென்று ஒரு தனி முத்திரையை பதித்துக் கொண்டவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கும் தெய்வனொழி குடும்பத்துக்கும் இடையரான உறவு அலாதியானது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினெட்டாம் நாள் புதுடெல்லியில் மிக விமரிசையாக நடைபெற்ற நோணி ஆய்வு மாநாட்டை துவக்கி வைத்து அவர் ஆற்றிய உரை செவிகளில் இன்னும் எதிரெடுத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது அவர் கூறியது நோணி குடும்பத்தினர் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று காணவே நான் இங்கு வந்தேன் நீங்கள் அனைவரும் புன்னகை பூத்த முகத்துடன் இருப்பதை கண்டதும் நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் என்பது ஒரு நல்ல விஷயம் அல்லவா அவர் சொன்னது நீங்க அனைவரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீர் என்பதை அது உணர்த்துகிறது தெய்வ நோடி உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் என்று தன் உரையை பெரும் ஆரவாரத்துக்கிடையே அவர் தொடங்கினார் நோனி மீண்டும் அவர் கூறியது நோனி முழு தொகுப்பு என்னும் புத்தகத்தை நான் படித்து பார்த்த போது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த எதிர் ஆசிக்கரண பண்புகளை நோனி கொண்டிருக்கின்றது என்ற சுவாரஸ்யமான தகவலை நான் அறிந்து கொண்டேன் நோனியின் இத்தகைய ஆற்றலுக்கான ஆதாரங்களை திரட்டி உடல் உபாதைகளை போக்க அது எவ்வாறு உதவுகிறது என்று அறிவியல் ரீதியாக நிறுவி அதனை விஞ்ஞான ஏடுகளில் பதிப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அந்த மாநாட்டில் அறிவதொரு உரையை நிகழ்த்தினார் அந்த சிறப்புரையில் அவர் பல நூற்றாண்டு காலமாக நாட்டு மருத்துவத்தில் நோணி இடம்பெற்றிருந்தது சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் நோடி செடியின் இலைகள் பூக்கள் பழங்கள் வேர்கள் என பல்வேறு பாகங்கள் மருத்துவ பயன்பாடாக காய்ச்சல் கண் நோய்கள் தோல் நோய்கள் ஈரு மற்றும் தொண்டை பிரச்சனைகளுக்கு உதவி இருக்கின்றன மேலும் மலச்சிக்கல் வயிற்று வலி சுவாச பிரச்சனைகள் போன்றவர்களுக்கும் நோடி பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று அவர் கூறினார் மீண்டும் அவர் கூறியது இந்தோசினாவில் ஆஸ்துமா வயிற்று போக்கு போன்றவற்றை போக்க நோணி பழங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன அத்துடன் நோணியை பழுக்காத நிலையை பறித்தெடுத்து அதை உப்பு சேர்த்து உடைந்த எலும்புகளை குணப்படுத்த பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர் அவா 
மாலையில் தொற்றுக்கு இலக்கான கொப்புளங்களிலிருந்து சீழை வெளியேற்ற நோடி பழங்களை பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் அதே போல் அவர் கூறியது மாதவிட பிரச்சனைகளை போக்கவும் பாரம்பரியமான நோயின் பழங்கள் இலைகள் வேர்கள் ஆகியவை பயன்படுத்திருக்கின்றன இந்த அம்சங்களை கணக்கு எடுத்துக் கொண்டு உலக நோனி ஆராய்ச்சி அமைப்பின் தற்போதைய ஆய்வு நோனியின் அறிவியல் ரீதியான மதிப்பீட்டிற்குரிய ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார் தொடர்ந்து டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் பேசுகையில் கல்லீரல் செல்களில் காணப்படும் புற்றுநோய் கட்டிகளின் வளர்ச்சியை நோனி தடுக்கிறது என்ற செய்தியை நோனி ஆய்வு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டின் ஆய்வு கட்டிகள் வந்து அறிந்து கொண்டேன் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் அறிவியல் ரீதியான ஏராளமான தகவல்களை அப்போது அவர் நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்டார் முடிவாக உலக நோனி ஆராய்ச்சி அமைப்பு எதிர்காலத்தில் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கான ஆலோசனைகளையும் அவர் பட்டியலிட்டுச் சொன்னார் இந்த சிறிய இந்த அரிய ஆலோசனைகளை விரிவாக சொல்வதற்கு இது ஏற்ற தருணங்கள் என்று கருதினாலும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் நினைவை போற்றும் இந்நாளில் அன்னார் அறிவித்து சென்றவற்றை ஏற்று அவற்றை நிறைவேற்றுவோம் என்று உறுதி எடுத்துக் கொள்வோம் குடும்பம் அவருக்கு செலுத்தும் உண்மையான அஞ்சலி ஆகும் அந்த ஆய்வு மாநாட்டின் பெருந்தலாக வந்திருந்த அனைவரையும் அவர் உறுதிமொழி ஏற்க செய்து இன்றும் செய்தது இன்று நம் கண்களில் விட்டகாத காட்சியாக விடுகிறது அவர் சொல்லிய உறுதிமொழி செய்த உறுதிமொழி நான் நோனி குடும்பத்தின் உறுப்பினராக இருப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் நோனி குழுவின் உறுப்பினர்கள் என்ற முறையில் நான் உண்மையுடன் உழைத்து உண்மையான வெற்றியை ஈட்டுவேன் என்ற உறுதிமொழிகளை அவர் சொல்லி சொல்ல எழுச்சியுடன் கூடிய அங்கத்தில் அனைவரும் எதிர்த்தனர் அவர் மக்களோடு ஒன்று கலந்து பழகும் ஒரு ஆசிரியர் வழிகாட்டு என்பதை அந்த நிகழ்வு நிரூபித்தது அவரை இழந்து அவரது வீடும் நாடும் வாடி இருக்கும் இவ்வேளையில் நோனி குடும்பமும் இந்த மீளா தொழிலை பகிர்ந்து கொள்கின்றது தன் வாழ்நாளை நாட்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்காகவே அர்ப்பணித்த அந்த மாமனிதரின் நல்லடக்கத்தின் போது கட்சி வேறுபாடு மத வேறுபாடு பாராட்டாமல் அனைவரும் ஒன்று திரண்டனர் என்பது நமது சமகாலத்து லட்சியவாதத்தின் ஒளிரும் முகமாக அவர் விளங்கினார் என்பதற்கு முக்கியமான சான்றாகும் இதுவரை குடியரசுத் தலைவர் பதவியை அலங்கரித்த எவருக்கும் இல்லாத வகையில் தங்கள் குடும்பத்தில் மூத்த பெரிய ஒருவரை இழந்தது போல் மக்கள் துக்கத்துடன் இருந்ததை நாளைங்களும் காண முடிந்தது கண்படும் இடமெல்லாம் டாக்டர் கலாம் அவர்களின் படங்கள் பேனர்கள் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்த காட்சி இந்திய நாட்டை நேசித்த அப்துல் கலாம் என்ற ஆளுமைக்கு மக்கள் தாமாகவே முன்வந்து கைமாறு செய்ததற்கு சாட்சி இந்திய அறிவியலை முன்னோக்கி செல்லும் ஏவுகணை நாயகனாக முன்னதாரண முகமாக அவருடைய இடம் மகத்தானது இசைவானர் இலக்கியவாதி என்ற வேறு சில முகங்களையும் அவர் கொண்டிருந்தார் உலகில் நூறு கோடி மக்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள் ஆரோக்கிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது என்ற நமது செயல் திட்டம் அவரது கனவிலும் ஒரு பங்காக இருந்தது அதன் மூலம் இந்தியாவை தனிப்பெரும் நாடாக்க முடியும் என்று அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார் அந்த நம்பிக்கையை நம்மோடு அவர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சென்ற தலைமுறை தலைவர்களுக்கு தியாக வாழ்க்கையும் எளிமையும் கடைபிடித்தவர் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அந்த வரிசையை கடைசி தோன் அவர் இன்று அவர் நம்மிடையே இல்லை ஆனாலும் என்ன தூக்கத்தில் வருவதல்ல கனவு நம்மை தூங்க விடாமல் செய்வதுதான் கனவு என்று நமக்கு சொன்ன டாக்டர் கலாம் அவர்கள் கனவு காணுங்கள் என தனது கடைசி மூச்சு வரை 
வேண்டுகோள் விடுத்தபடியே இருந்தார் அவர் விட்டு சென்ற கனவு காணுங்கள் என்ற வேண்டுகோளை ஏற்று கனவு காண்போ கனவுகளை நனவாக்குவோ இதன் மூலம் அவரை நாம் என்றென்றும் தரிசிப்போம் நிவாரணி குடும்பத்திற்கு ஆதர்சமாகவும் ஊக்குவிக்கும் சக்தியாகவும் வழிகாட்டும் ஒளிவிளக்காகவும் திகழ்ந்த அன்னாருக்கு நோனி அறிவியலுக்கான பன்னாட்டு கழகம் ஐஎஸ்என்எஸ் உலக நோனி ஆராய்ச்சி அமைப்பு டபிள்யூஎன்ஆர்எஃப் நோனி பயோடெக் பிரைவேட் லிமிடெட் டிவைன் நோனி ஃபேமிலி சார்பில் மீண்டும் ஒரு முறை என் இதய அஞ்சலியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.